后如果你有什么心事，你可以告诉我，或者是你掉的东西，我也可以帮你去找到。洗干净，没问题。啊，但是你的项链是在坑道里找到的，万一有一天我有什么东西掉在坑道里，你会帮我找吗？坑道除外。哎，小心你有空吗？嗯。呃，你们先聊，我去看上床猫他们有没有有没有喝醉什么的。呃，要不要帮忙啊？不要不要不要。哦。你聊。走吧，那我们去逛一下。嗯。对啊，我刚刚喝到那个酒的时候，我就觉得哇，太甘醇了，我从来没有喝过这么甘醇的白酒哎。我想，这种酒应该是在熟成五年以下，它应该会放在一个陶罐里面，然后被放在花岗岩里面这样。聊起酒，真的是特别投入哎。<笑>对啊，不好意思啊，让你出来陪我散散步，等一下我酒散了就送你回去。对不起，刚刚上台没有穿你送我的礼服。可以告诉我为什么吗？我有去看过那个礼服的价钱，实在是太贵了，项链我都没有收了，我怎么可能会收那个礼服？现在拿去退应该还来得及吧？如果那个礼服有想法的话，我想他一定很难过，因为他扣了那么高的价格，却没有人愿意穿它。现在还要被推回去。哎呦，你干嘛这样讲？那我去跟衣服说对不起嘛。那个，他的下一个主人一定会更好。是因为阿宽吗？嗯，阿宽、沙虫还有鸭子，他们一整晚没有睡，就为了帮我缝那个亮片，所以我当然要穿他们改造的礼服上台啊。这样。其实我觉得我真的很希望能够在台上看你穿我买的那一套，你穿上那一套真的很漂亮。嗯，你你为什么对我这么好啊？你会不会觉得你这样对我有点超越朋友的关系喽？嗯，嗯，如果你这么认为的话，哎呦，我也不是这个意思啦。你不要误会了，我只是觉得你这样有点奇怪。有吗？<笑>不奇怪啊，这哪里奇怪？哎，好啦，我只是想问你，你跟李静相亲的怎么样？你们现在感情应该不错吧？怎么？你在在意我跟李静吗？我不是在意你跟李静啦，我是觉得李静她是一个很坚强的女生，她很适合你。啊？有吗？嗯。我觉得她跟阿宽会比较适合吧。他跟阿宽一点都不配哎，不会啊，他们小时候可是青梅竹马。真好，我从小到大都没有什么青梅竹马。我想人跟人之间有这种缘分应该很难得吧。羡慕。那这样好了，我们从现在开始做朋友，一直做十年，十年以后我们也会是青梅竹马。这么老也算？当然算，这跟年纪又没有关系，好不好？哎，我觉得你纯真的像个孩子一样。你是说我幼稚吧？哪有？哎，我觉得你诠释消防诠释的非常好。你跟他一样，都是那种不掩饰自己感情的人。我觉得不掩饰自己感情的人最好。那个 cookie 拿也没多好嘛，丢你一个人在这边，自己就先走了。是酒店设计师哎，那酒柜上当然有很多人要应酬啊。也是啊，人家是大设计师嘛。哎呦，他又不是我的谁，我干嘛要他陪我啊？嗯，但是只有你过来哦。哦，阿宽，还有我爸妈回家了。我妈说她快要来了。哎，那你今天把话拿给阿宽
。你妈跟着顾意南不会生气啊？这有什么好生气的？我那么久没有回来金门，儿时的晚饭还上台送花给我，不是一件很美好的事情吗？我也是你小时候的玩伴啊。小开哎，我怎么好意思让你送花给我啊？我知道你的意思啊，不用安慰我。李静，我一定会让我自己变好，让你知道我跟小时候不一样。跟小时候不一样是有多了不起啊？为什么你们都爱那么讲？就是因为金门没有变呐，很多事情变了，只是你不知道而已。是吗？李静，李小姐，你的药好了。哎，谢谢。静没事了，但是医生今天特别交代，他一定要好好休息，真的先不要练琴了。呃，我我先走了，保重。说真的，你觉得我今天弹的怎么样？嗯，尽管我不希望你上台，今天晚上弹的确实不错。哎，妈，你知道吗？以前啊，别人都说我的琴技没有什么可以挑剔的，但是就是太过匠气了。我那时候一直不服气，但是今天我终于懂了，因为我越过那个障碍了。我今天真的第一次有那么想要弹钢琴的欲望，而且。我有话想通过钢琴传达，我想在场的人应该都听到了吧？那你想传达什么？又想传达给谁呀、啊？啊，我不是说了吗？我想告诉那些曾经批评我的人说，其实我不是他们想的那个样子的。好，那我希望你把这种斗志一直延续到厦门的鼓浪屿比赛，嗯，争取拿个第一名。啊，这样你就可以把你想说的话告诉别人啊。嗯嗯。我一定会全力以赴的。好，你休息吧啊，妈妈回去了，早点睡啊。妈，其实我还有一件事情想跟你说。什么事啊？是关于阿宽的。你不说我倒忘了。你怎么让阿宽上去献花呀？你把雪里放在什么位置了？妈，他们都是我的朋友嘛，谁羡慕都一样。当然不一样啦。好了好了，妈，我知道你想说什么，我也知道你不喜欢他们，但是就像你说的，那真的是一场意外。他们也在车上嘛，不是故意要害我的。我知道他们没有恶意，嗯，可是你整天跟着他们乱跑。哎，好了好了，妈，我答应你，我肯定在家里好好休养。那但是。你也跟方秘书说，别让他看到阿宽他们，就像见到鬼一样。我需要自己的朋友嘛。好了好了，我说不过你。薛磊，你要好好带他。嗯。沙虫、阿宽，他们的事我就不管了啊。嗯。妈妈你最好。嗯，乖啊。嗯。妈妈走了啊。嗯。那你早点休息啊。嗯。错吗？这两天就可以出一团的。我真的觉得我不适合再待在这个小民宿了，我应该去大饭店当个企划经理之类的。万景酒店开幕之后，一定需要更多的企划来招揽客人
不会吧？你想当叛徒？哎，我这叫更上一层楼。你想，如果我赚大钱，还需要开民宿吗？我爸我妈还可以提前退休，算光吗？哎，你真的希望你爸妈早点退休吗？当然啊。而且如果我更有出息一点，也用不着明天被我妈骂吧。我是第一天认识。哦，李静哎，李静啊，喂，阿叔，他跟妈沟通好了，以后就欢迎我们去光景酒店找他，开心了吧？我去寄计划案给他，啊，已经写好了。这个叫做在积极中成长，你就祝福我嘛，行不行？沙松，沙松。人骨头。啊啊啊！哦哦啊啊！安安妹，你你醒过来？昨天拖成这样，也不晓得收收一半。
没有，不要皱眉头了。那个，这皱眉头这样就就不漂亮了。我昨天就在想哈，我我应该洗衣服才对。好，我老婆这么漂亮，我怎么可以让她伤心又难过，然后我自己又借酒浇愁？哎，这个很不应该嘛，哈。因为哦，再让你有那种谈恋爱的感觉。走开啦！我去给你煮稀饭做早餐呢。总算跟我讲话了，老天爷啊，感恩哦！啊，刚才咳了两声。为什么吕慧慧还是没有来吗？老师，他爸爸不让他出门，怎么会这样呢？好，没关系，那我们先练习，来喽。嗯、阿宽，是我，我已经在合唱团了。我有一件事情想要请你帮忙。我没想到你还会愿意帮我。我是真的把你当朋友了。我要跟你道歉，之前是我太自以为是了，错怪你。谢谢你还愿意这样帮我。谢什么谢啊？真是。再说了，这也不是我的功劳。最近我认识一个女孩子。是我从他身上体会到这个道理的。女孩子很少听到你主动谈论女孩子的、啊。你也知道，很多女孩子接近我都是为了钱。<笑>很好奇那个女孩子长得怎样、啊。哎哎哎！一谈到女孩子，你就变这个表情了、啊，<笑>真是。好好好，言归自在，言归自在。这份文件里面有详细的地理资料，还有环境检测以及我处女生图，你看一下。怎么了？是我画的不好吗？骗你的啦！哎呀，哈哈，呀，讲真的，这次是让你全权负责，我呢只是一个监督的位置。所以，只有出现困难的时候，我才会出来帮你。所以要加油喽！好，我会努力的，谢谢。喂，厨房。爸，你在这干嘛？煮太平宴呢、啊。刘董事长说，李静特别喜欢吃这个。人家都在忙呢，你在这儿建什么厨房啊你？中午厨房人多，所以我一大早就来了呗。那你叫我来干嘛？端去给李静吃啊。我端去，多不好意思啊。你现在知道不好意思了，在西餐厅用筷子吃牛排的时候没见您不好意思。去去去，奶奶跟你啰嗦，来，趁热快端去吧。这，太这个太烫，哎，这把拿着拿着，您呢？我去拿个托盘。
好像从来没有听你提起过你爸，因为没什么好提的，反正我们永远搞不清楚他在哪里。打电话，一会儿在北京，一会儿在上海，连我妈都不想弄清楚，我又在乎什么？这样啊？嗯，所以啊，你有那么好的爸爸，一定要珍惜。我尽量吧。说的什么话啊？你不懂。啊，我不懂。慧慧，阿辉不是孙女啊。阿辉不有孙女？我一直以为她是独居老人呢。说来话长，先上车吧。我给你跟着说。好，怎么样？找到原因了吗？董事长，已经请这个相关的专家全面的勘察过了。呃，他们也看了这个许设计师的设计图，这个设计图是没有问题的。嗯，至于真正的原因嘛，还在等他们的最后回复。等一旦确定了，我再请这个专家，呃，给您做一个详细的汇报。抓紧时间吧，这个事情不能再拖了。妈，我能进来吗？你不是已经进来了吗？什么事啊？嗯，我想给你看个东西。妈，这是沙虫啊，我们酒店写的计划书，你看一看吧，我觉得挺好的。<笑>哎呀，这个沙先生啊，为了靠近大小姐，真是无所不用其极哦。话不是你这样说的，妈，你看了就知道吧。看，漂亮吧？其实啊，沙虫做的很认真的。之前他还帮古一民宿做过一个恋爱巴士的企划案，得到很强烈的反响呢。那先放这儿吧，我现在很忙。好了，其实我觉得沙虫挺优秀的。好啦，那你一定要看哦。好了，我先走了。哦，对了，今天徐伯伯要走，你跟我一块送他吧。嗯，哎，今天早上啊，徐伯伯还亲自煮了太平燕给我吃呢。嗯，那你有没有谢人家？当然有啦。好啦，那我先走了。我有说我不回来吗？我都再婚多久了，你有把人家当做一家人吗？我们不回来，你不高兴，回来你也要念，你到底要我怎么样啊？
我是暑假的合唱团老师，你这几天都没有来学校，所以老师来了解一下状况。谁啊？喂，老师啊。嗯。阿宽，阿、啊、你也来啊？对啊。不好意思啊，老师，我们本来应该啊去跟你说一声，我们会会要退团，不会去。嗯，在来的路上，阿宽大概已经跟我说了。嗯、阿成哥，会会来不来合唱团不是重点，重点是你都要搬走了。应该要跟阿辉博说一声，怎么可以这样就离开呢？之前阿辉博生病还跌倒，我们家的事你又不清楚，我们自己会处理的。你知道阿辉博很难过，很舍不得你们呢。辉辉，你东西收好了没有？快去啊！去啊！嗯、不好意思，总之啊。我们会会不会再去合唱团了？我们后天就要去福州。另外，阿宽，不是我不照顾我爸，也不是，也不是我不告诉他说我们要走，只是我跟他的观念实在是很难沟通啊。就这样，不好意思，两位，阿阿成哥。参观，老板你好。哎，老板，请问这瓶酒多少钱？哦，这瓶酒啊啊，这瓶酒是我们最后一瓶，可是是徽卖品呢。可是我找了很多家才找到这瓶酒，多少钱我都愿意出。啊，这款酒啊，再多的钱也不能卖。那是我跟老树有好交情啊，在我们女儿结婚的时候，他拿来送我们的。那那老师傅叫什么名字啊？啊你外地来了哈、哦，我们这边人都知道，老师傅就叫阿辉伯啊。阿辉伯。对。这个名字好像在哪里听到过。好，谢谢啊，老板。啊，不会。谢谢你送我回来练琴。不会，肯定要回民宿等我。阿宽，你还好吧？你看起来心情不太好哎。我只是替阿辉伯难过了。可是福州不远呢、啊，我相信阿成哥一定会常常回来看他。我觉得是阿辉伯太固执了。慧慧，天分这么好。应该送去好一点的学校，好好栽培才对。阿辉博是有他的固执，但你可以理解。再怎么样都不想离开自己家人太远了。我知道啊，可是家人分隔再远，还是一样是家人。现在科技这么发达，就像我妹在法国念书，我们每天晚上也是用视讯在聊天，就像在同一个房间里面一样，没有这么严重吧？我不认为。阿成哥在金门已经很少去看阿辉博了，更何况搬去福州。那是因为他们的关系本来就不太好。如果阿辉博不要对慧慧的新妈妈这么反感，也许反感也不是没有原因的。阿成哥有新的对象，就抛弃自己妻子、父亲，这样对吗？那也是阿成哥他自己的事啊。或许他有他的苦衷，而且他们夫妻发生什么事情，我们怎么会知道？夫妻不就应该一辈子吗？家人不就应该永远守护彼此吗？我有说不是吗？但是人生很多变化，我就不喜欢那些变化。可是，有很多事情是你没有办法控制的。为什么不能控制？就是因为有人抛弃自己的承诺，离开了以后就再也没有回来了。这人也太极端了吧！喂，喂，你在忙吗？嗯，没有。以前。
前听你说隔壁住了一个阿辉伯。嗯。对啊，怎么了？你要找他？好。听李静说，你今天又给他做太平燕吃。谢谢许伯伯，真的很好吃。小静啊，今天许白白仔细看了一下。觉得你长得跟你妈年轻是一模一样啊，只是长相而已，性格才不像呢。<笑>我怎么觉得一模一样呢？你看啊，坚持、固执，有自己的想法，好，我喜欢。<笑>爸，对对对，啊，那我们走了。好，哎，下次来金门记得带夫人来啊。好，好，一定，一定，一定。爸，这箱子怎么绑得跟大闸蟹似的？这样比较好辨认嘛，万一摔了，里面东西不会散出来。生活小窍门，你懂什么？你儿子是笑你老土，土有什么关系？实在最重要。跟你开玩笑呢，还当真了？<笑>不过您这玩笑开的也挺实在的。<笑>行，那我们走了。那好，哎，几点的船呢？我们想先到酒厂去参观一下。哎，不用陪吗？哎、不用了，不用了。行，那我们走了。好，好，好，好，好，慢走，啊，一路顺风。行，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。追上他，那真是太难了。这种酒，这种酒我早前已经问过了，他已经绝迹了。不过酿这种酒的老师傅是我朋友的邻居。哦，是吗？是啊。爸，我们家酒厂的事情我平时不多问，不过最近是不是不太好？怎么说呢？我还好，万锦酒店这条线已经开了，目前还行吧。那我就直说了，一方面是为了我们家酒厂，另外一方面，我觉得像这种陈年高粱酒，如果要是绝迹的话，太可惜了。我想请那位老师傅到我们酒厂来，看看能不能协助做出这种好酒，或许对我们酒厂也是一次转机。觉得呢？小雷，你一直说我传统守旧，哎，为了咱们朝阳酒厂。你就试试吧，你给他看一下。好。喂，凯文。我帮你查乌江溪口的水质污染，我去问了，可是有人在压消息，一点风声都不敢透露。就知道，知道什么？一定是人为的破坏。有人在压消息，就表示有蹊跷。你想的没错，我知道部分的事实，可是我是李家的薪水，我没办法多说。有些很奇怪吗？什么叫离开金门就没有办法回来？这样搞得好像很悲观一样。哦，你就不要理他不就好了？可是哪有人这样的？至少等我把话讲完吧。他不让我讲完，搞得好像我很鲁。没事啊。你说什么？没有啦。嗯、呃，那那个设计师他怎么样？还是你真的觉得我很鸡婆？
就想到了，我也可以帮他微博装视讯啊，这样子他就可以常常跟他家人联络了。姐，你真的很毒哎！我很聪明吧？导演，我刚刚是不是太凶了？再怎么说，他离开金门这么久，不懂也是正常啊。没关系啊，反正暑假过后，他就会离开金门，到时候就会懂了，对不对？关我什么事啊？吵什么？哎，哎，哎，我先回去了，今天要带点好你，早点准备。哦，哎，阿宽，早啊。早。小丑妈，我看阿宽每天都带车回家，但我来好几天了，怎么都没有看过他的家？啊，这个哈，要自己去问他啦，不好说啦，哈。有事吗？有事，这民生为什么不讲？嗯，没事。没事干嘛来？是要干嘛讲话这样啊？哎，我只是问你，没事干嘛来啊？你是要我送你去考上班是不是？不好意思，我没有空。我自己会骑脚踏车去。好啊。一起啊！差不多了吗？祝我们第一团成功！成功！哎，干嘛啦？心情不好？没有啊。今后的事情应该是人为污染水源，而且凯文说那附近最大的改变就是万景酒店新建。最近游客很多，应该是被踩死了吧？万景酒店不会吧？我梦想都在上面嘞，而且我计划你寄过去，李静说他妈答应会看嘞。你真的寄过去了？当然啦、啊，他妈说会对我刮目相看的。所以连后的死活你都不管了，是不是？这个时候你还想进万景酒店？进门后跟民宿一样嘛，有你就够啦。这是什么话、啊？你妈只有你一个儿子。再怎么样也不能这样伤他的心啊！我妈也很伤我的心啊，还不都是因为你每天都睡那么晚，叫你做什么事都忘东忘西，才会念你啊？那我走嘛，这样可以吧？我不是这个意思，我只是以为我会一直为民宿努力。镜也只有一个，我在这里，我看不到我的未来。讲了半天，还不都是为了李静？我不只是为了他，不是因为他，我更了解我的方向。就为了一个女生，就抛下民宿，抛下你爸妈吗？我有说我抛弃他们吗？难道我就不能朝我的梦想前进啊？当然可以啊，但是一定要是万景酒店吗？我一样也可以到台湾厦门大饭店度，离你们更远。我告诉你，我不肯待在金门，我爸妈就要谢天谢地。你这么太……
开始吗？大股东，你也不会失望太久了。趁我还在的这些日子，那种带团琐碎的小事就先交给我，你去处理金门生态的大问题。借你天天。